Merhaba arkadaşlar. Advanced Stil eğitim videolarına hoş geldiniz. Advanced Stil programı ile her türlü çelik yapıyı modelleyebilir, imalat çizimlerini oluşturabilir ve malzeme listelerini alabilirsiniz. Bir önceki dersimizde grid tanımlama ve layer properties ile ilgili bir iki ayara bakmıştık. Şurada kapital layers olarak değiştirmeyi unutmuşuz. Onu önce yapalım. Şimdi bu derste kolon ve çatı kirişlerini tanımlayacağız. Kolon tanımlamak için önce obje sekmesine geliyoruz. Burada kolon butonu var. Buna basıyoruz. Sonra bir A aksına mouse'un sol tuşuyla kolonu yerleştiriyoruz. Daha sonra mouse'un sağ tuşuna bastığımızda Advanced Steel Beam menüsü karşımıza geliyor. Burada Section and Material'de I sectionları içerisinde şuradan HEADIN 1025-3'ü seçelim. Daha sonra bunun içerisinden de HEA240'ı seçelim. Malzememiz S275 olacak. Şuradaki üçgene basınca açılıyor burası. Position kısmına geldiğimizde şu şekilde mesela yerini değiştirebiliyoruz kolonun. Offset veriyoruz yani. Merkezde dursun. Şuradaki angle kısmından da açılarını değiştiriyoruz. Şöyle 90 derece dönük olacak. Naming kısmında ise numaralandırma ayarlarını yapıyoruz. Single part markta 1. Single part prefix'te P yazması lazım. Bu şekilde yapacağız. P1, P2, P3 şeklinde parça numaraları devam edecek. Define as main part'a geldiğimizde ise Assembly markı girmemiz lazım. Burası da 1 ve C şeklinde yazılabilir. Türkçe yazmak istersek bir K yazmamız gerekir. K1, K2 diye gider. Bu şekilde yaptığımızda da C1, C2, C3 şeklinde kolonları markalamış olur. Şuradaki model role'de kolon olarak gözüküyor. Görüntü tiplerine gelirsek şuradan değiştirebiliyoruz. Şöyle standartta bırakalım. Özelliklere geldiğimizde Properties'in altında e, kesit özelliklerini görüyoruz. Burada da kesitin 1 metresinin ağırlığının 60.3 olduğunu, 60.3 kilogram olduğunu görebiliriz. Bu kolonun boyu 5 metre ve bunun ağırlığı da 301.5 kilogram toplam ağırlığı. Şimdi buradan çıkalım. Mouse sol tuşla seçip sağ tuş yapıp Properties'e girelim. Burada aşağı indiğimizde geometri kısmında kolonun 5 metre olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu kolonun boyunun 7 metre olmasını istiyoruz. SC ile çıktım. Kolonu seçiyorum. Kolonun üzerindeki noktanın üzerine gidiyorum. Burada Lengthen çıktığı zaman buna basıyorum. F8 açık olacak. F8 açıkken dik bir şekilde yukarı doğru 2000 yazıp Enter'a bastığımda kolonun boyunu 2 metre uzatmış olduk. Şimdi sol tuş sağ tuş properties tekrar yapıyorum. Geometriye geliyorum. 7 metre olarak değiştiğini görebilirim. Şimdi bu kolonun e, turuncu renkte olduğunu görüyoruz. Kolonu seçelim. Home sekmesine gelin. Burada layer properties'de kolon layer'ı ve e, renk olarak da 30 numaralı renk de renklendirilmiş. Buraya giriyoruz. Rengini değiştiriyoruz. Magenta yapalım. Kapatalım. İstersek ismini de değiştirebiliriz. Yani kolum şeklinde İngilizce değil de kolon şeklinde Türkçe'de yazabiliriz. Şimdi bu kolonu e, şuradaki 1B aksı kesişimine kopyalayacağız. Bunu yapmak için de klavyeden Joe yazıyorum. Kısa yol. Şuradan sonra tekrar kısa yol kopya geliyorum. İkisini birden seçiyorum. Şurayı referans alabilirim. Şu noktadan şöyle 6 metreye 12 metreye 18 metreye ve 24 metreye kopyalıyorum. Kolon kopyalama işlemini bitirdik. Şimdi çatı kirişlerini modelleyeceğiz. Çatı kirişlerini modellemek için 
Öncelikle şuradan bir çizgi çizip e, yukarıya doğru 1500'lik bir çizgi e, daha çizip e, açılı bir şekilde girebiliriz. Veya şöyle de yapabiliriz. Obje kısmına gelelim. Obje sekmesine. Continuous Beam'e gelelim. Şimdi şu noktadan diğerine bir, bir kiriş çizeceğim. Ama bu noktayı yakalayamayabilirim. Yanlış yerleri yakalıyor. Tam şu çizgiden yani gövdenin ortasındaki merkezindeki çizgiden yakalayabilmek için osnaf ayarlarına gelip şu nodu açıyorum. Home sekmesinde line komutuna gelip şu çizgiden tutuyorum. Karşı taraftaki yine kolonun merkezindeki çizgiden tekrar tutarak line'ımı oluşturmuş oluyorum. Şimdi burada bu line'ın tam ortasından yukarıya doğru z ekseninde 1500 milimlik bir çizgi daha çizdim. Artık obje sekmesine gelip continuous beam'e giriyorum. Burada çatı kirişimi oluşturmak için bu iki nokta arasında sol tuşla kirişimi çiziyorum. Sağ tuşa bastığımda yine advanced, advanced stil beam menüsü karşıma geliyor. Burada I section'e gelip IPAD'in 1025 direbeşi seçiyorum. Sonra IPA 275 270'i seçiyorum. Materyal kısmından da S275'i seçelim. Position offset'te yukarıdan aşağıya doğru öteledim. Naming kısmına geldiğim zaman single part mark 1, single part prefix RF olsun. Pardon, P olsun. Ezimli marka geldiğimizde de 1 ve RF yapacağız. Model rolü rafter yapalım. Başka değiştireceğimiz bir şey yok. Bu menüden çıkıyoruz. Şimdi şuradan kontrol edelim. Tam doğru noktalardan yaptık. Şimdi diğer rafterımızı da yapalım. Bu çizgileri silebiliriz. Bu çatı kirişlerini kopyalayalım. Şu aksi referans alabiliriz. 6 metre, 12 metre, 18 metre ve 24 metre. Şimdi bu çatı kirişlerini seçtiğimizde home'a gelirsek burada beams layer ile yapmış olduğunu görüyoruz. Biz bunun için rafter diye bir layer ayarlamıştık. Bu çatı kirişlerinin hepsini seçelim. Rafter layer'ına atama yapalım. Şimdi Çatı kirişleri ve kolonları yaptığımıza göre stabilite kirişlerini yapabiliriz. Stabilite kirişlerini yapmak için yine Continuous Beam'i kullanabiliriz. Şu noktadan şu noktaya kadar bir kiriş çizelim. Sağ tuş. Circular Hollow Section'ı seçeceğiz. Şuradan 139.7'ye 5 milim yapalım. S235 olsun.
Bu da beam layer'ında. Böyle kalabilir veya değiştirebiliriz de. Bunun içinde mesela stability girişi olarak şöyle SD beam diyebiliriz. Farklı bir renk de verebiliriz buna. Şöyle mavi olsun. Şimdi bu kirişi tabi böyle tek parça olmayacak. Dört tane kiriş olması lazım. Bunu objedeki şurada split beams komutuyla parçalayabiliriz. Şu merkezlerden şöyle seçelim. Midpoint'ten. Sağ tuş. M enter move komutuyla şöyle 200 binim aşağı alalım. Görünüşümüzü değiştirelim. Evet. Copy komutuyla bu stabilite kirişlerini F8 basılı durumda 3500 aşağı kopyalayalım. Tekrar copy komutuyla Stabilite girişlerini seçip şu B aksından A aksına kopyalayabiliriz. 15 metre. Şimdi aşıkları yapabiliriz. Aşıkları yapmak için yine şuradan 2D wireframe'e gelelim. Burada öncelikle Ekseni değiştirmemiz lazım. Bu yönde kopyalama yaparak yapacağım. Şurada Advanced Tool palette UCS var. UCS'ye geliyorum. Burada UCS Add Obje var. Yani objeye göre UCS ayarlamak için. Buradan seçiyorum. Kirişi seçiyorum. Sonra bu beliren simgenin şuradaki şu ucunu seçiyorum. Şöyle. Şimdi şurada bu beliren simgede hangi çizgiyi seçerseniz Z'yi o yöne çeviriyor. Şöyle yapalım. Z'yi bu yöne çevirmek istiyoruz biz çünkü. Şimdi buraya 150 milimlik bir çizgi çizeceğim. Line komutu ile. Şu noktadan diklik açık. F8 yani. 150 milimlik bir çizgi çizdim. Copy. Artık bu, bu iki çizgi arasında aşığımı oluşturabilirim. Tekrar obje continuous beam'e geliyorum. SC veya sağ tuşla çıkıyorum. Burada da UPN channel'da UNF 120 kirişini kesitini seçiyorum. S235 olacak yine. Model rol olarak Perlin seçebilirim. Position kısmına gelirsek şöyle yaklaşalım. Şu şekilde ayarlayabiliriz. Buradan çıkıyorum. 
Şimdi bunun da e, home sekmesinden bakarsak layer'ı yine beams oldu. Biz burada Perl'ün seçebiliriz. Böyle bir katman ayarladıysak bunu seçelim. Ayarlamadıysak da ayarlayabiliriz. Hatta şuradan rengini değiştirelim bunun. Perl'ünün rengi farklıymış olsun. Ya da şu olsun. Evet. Bunu da yine parçalayacağız. Split beams ile parçalayabiliyoruz. Giriş seçtim. Sağ tuş. Şu noktadan. Şu noktadan. Sağ tuşla bitiriyorum. Şimdi hala Z e, bu yönde. Z ekseni bu yönde gösteriyor. Yukarıya doğru kopyalama işlemini yapalım. Şöyle 1050 kopyalarsak. Repeat copy. Şöyle yapalım. Evet bu şekilde bu, bu bölgedeki açıklarımızı da oluşturmuş olduk. Eksen takımını düzeltelim. Şuradan UCS World'a bastığımızda normal duruma geliyor. Ee, diğer yüzeye de buradaki e, aşıkları mirror yapabiliriz. Şurada Advanced Tool Palette'de Modify'in içerisinde mirror'ı var. Buna basıyoruz. Şöyle tüm Aşıkları seçelim. Sağ tuş yapalım. Tam şu midpoint seçelim. Şu yönde sol tuş bastığımızda Burada e, mevcut bu objeleri silmek istiyor muyuz? Hayır. Şimdi şu önden bakalım. Burada yapmadığımız sadece kuşaklar kaldı. Bir sonraki derste de bu kuşaklar yapılmış olarak e, devam edeceğim. Çünkü artık birleşimlere geçeceğiz. E, bu kuşakları kendiniz aynı yine UNEP 120 profilden yapabilirsiniz.